மட்டும் ஒரே கட்டில படுத்துக்கிறீங்களே போற போக்குல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தனையே கல்யாணம் செஞ்சுக்கீங்களா செஞ்சுக்கிட்டா என்னப்பா தப்பு செஞ்சுக்கங்க செஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் பாமா ருக்குமணி மாதிரி ஒருத்தர் முடிய ஒருத்தர் பிடிச்சு சண்டை போட்டுக்க வேண்டியதுதான் நாங்க சண்டை போட்டுக்க மாட்டோம் பிரச்சனைகள் எங்களுக்குள்ள இல்லாம சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துவோம் இல்லடி ஆமா நாகவலி சொன்னது நூத்துக்கு நூறு சத்தியம் மானிடனாக இருந்து வாழ்க்கை பிரச்சனைகளோடு போராட முடியாமல் ஆத்ம ஞான சூனியமாகி எவனொருவன் ஏழாமையால் தற்கொலை செய்து கொள்கிறானோ அவன் ஒரு மூடன் பிறவியில் மனித பிறவியே மிகவும் உயர்ந்தது அந்த பிறவியில் சன்மார்க்க பாதையில் நாம் சென்று வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை துணிவோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும் தெரியும் <laughs> பொங்கலுக்கு துணிமணியும் வீட்டுக்கு தேவையான சாமானம் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்னங்க உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன நான் தாயாக போறேன் அப்படின்னு ஒரு வேலை செய்யணும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அனுப்புற ஒரு வேலை நிச்சயம் செஞ்சுட்டு வராரோ என்னமோ 
அம்மா கல்யாணத்துக்கு பத்து காஞ்சி பட்டு செல்ல வேணும் எனக்கு இவ ஒரு அலங்கார பைத்தியம் அம்மா கல்யாணத்துக்கு கேசரி லட்டு மைசூர் பாகு பால் கோவான் குறைஞ்சது இருபது ஐட்டங்களாவது செய்யணும் ஏண்டி கஜம் ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஒரு வருஷம் பூரா திங்கலாம் சுந்தரி வாய முடிக்கிட்டு உட்கார் அது சரி என்னங்கப்பா இது ஒருத்தருக்கு ஒரு கல்யாணம் தான் பண்றீங்க எனக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணா வக வகையா நான் ஸ்வீட் சாப்பிடுவேன்ல உனக்கு <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 ஜெய் ஜெய் 
உங்களுக்கு சில்ற சில்றையா பணத்தை நாங்க கொடுக்கறதுல நீங்க வாங்கிக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்க போகுது இப்படி நீங்க வாடகை வீட்டுல இருக்கிறது எங்க மாமாவுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல நாயகி அதனாலதான் ஊருக்கு வெளியில ஒரு இருபது ஏக்கர் புஞ்ச நிலத்தை வாங்கி போட்டுக்கிறோம் அந்த இருபது ஏக்கர் புஞ்ச நிலத்துல நட்ட நடுவில் நாங்க அவங்களமா ஒரு பங்களாவை கட்டி சுத்தி சவுரு கட்டி விடலான்னு நினைச்சுக்கிறோம் ஊர் நாய் உள்ள வராம இருக்குதா என்ன உங்க சொந்த மகமாதிரி பாத்துக்கிறாங்க 
எங்க போயிட்டு வர ஃப்ரெண்ட பாத்துட்டு வர ம் ஃப்ரெண்ட பாத்துட்டு வரேன்னு நீ சொல்ற ஆனா கோவில் கால மாதிரி ஊரை சுத்திட்டு வரேன்னு இந்த உலகம் பூரா சொல்லுது உலகம் ஆயிரம் சொல்லும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யறது ஆமாங்க யாரோ ஏதோ சொன்னாங்கன்னு நம்ம புள்ள மேலே சதைய பண்றீங்க பாய் மூடுறி ஒன்னால தான் அவன் இப்படி கட்டிட்டான் தப்பு செஞ்சவரை தண்டிக்கிறது விட்டுட்டு வக்காலத்து வாங்குறியா கல்யாணமானா தெரிஞ்சிருவான்னு நினைச்சு இந்த அப்பாவி பொண்ணை கொண்டு வந்து இவனுக்கு பலி கொடுத்தேன் அப்படி இருந்த இவன் திருந்தல போடா போடா டே முதல்ல வீட்டு விட்டு வெளியே போடா மாமா கோபடாதீங்க நான் உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்றேன் நீங்க இல்ல மாப்பிள இவனை படைச்ச அந்த ஆண்டவனே வந்தால இவனை திருத்த முடியாது மாத்த முடியாது அதனால தான் நல்லா யோசிச்சு நான் அந்த முடிவுக்கு வந்தேன் போடா போடா வெளியா போடா என் பங்கு பிரிச்சு கொடுத்துருங்க என்னடா சொன்ன இந்த ஆஸ்தி இந்த வீடு நீங்க சம்பாதிச்சது எங்க பாட்டை சம்பாதிச்சது நான் மனசு வச்ச இந்த ஆஸ்தி எல்லாம் என்ன தான் செய்யறோம் அப்புறம் நான் தான் உங்களுக்கு பங்கு கொடுக்க வேண்டிய சண்டையும் என் மேல எல்லாத்தையும் பொருளாதம் சொல்லி அப்பாக்கும் பிள்ளைக்கும் மத்தியில பிரச்சனை உண்டு பண்ணி பக்கவாதம் இவர் உடம்புல வலது பக்கம் செயல் எழுந்து போயிடுச்சு மருந்த தவறாம கொடுங்க இனிமே இவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அதிர்ச்சி அடையாம பாத்துக்கங்க
उपाचु <laughs> 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 उंगा मुना 
இந்த ஊர் ஜெனுக்கு முன்னாடி உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு பண்ணின பாவத்துக்கு தண்டனை வாங்கிக்கங்க கலியுக பத்தி பெருதாய் சிரோமணி புராண காலத்தில் புருஷன் உயிருக்காக யமனுடன் போராடிய சதீ சாவித்திரி கதையை கேட்டிருக்கிறேன் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் கலியுகத்தில் இந்த சதி நாகவள்ளி அவர்கள் புருஷனை கொலைகாரன் என்று நிரூபித்து தூக்கு தண்டனை வாங்கி தர துடிக்கிறார் அது முடியாத விஷயம் முதல்ல அந்த நகையை சாவியம் தந்துட தந்துரு 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 நீங்க உண்மையை ஒத்துக்கிற வரைக்கும் நான் தரமாட்டேன் தரியா இல்லையா உயிரை போனாலும் தரமாட்டேன் உன் உயிரை எடுத்தாது வாங்கிய தீர்வு ரகசியம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ உயிரோடு இருக்கிறாத உன்னையும் என் ரகசியத்தையும் குழி தோண்டி புதைச்சிட்ட Yeah. <laughs> 
பண்ணிட்டியா என்னை மரணம் நெருங்காது நீ பண்ணுற அந்த கொலைக்கு சாட்சி தலை குடிஞ்சு தாலி கட்டிக்கிட்டவள உன்னையே உலகம்னு நினைச்ச பொண்டாட்டிய கொல்றதுக்கு உனக்கு எப்படி கை வந்துச்சு தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு சுகமும் இருக்காது சாந்தியும் கிடைக்காது ஓவாயால நீ செஞ்ச தப்ப ஒத்துக்கிற வரைக்கும் நான் உன்னை தூங்க விட மாட்டேனே வா சாப்பிடலாம் மாமா நீங்களும் சாப்பிட வாங்க எழுந்துருங்க ஏமா அவர் தாலுக்கை விளங்காம படுத்த படுக்கையா இருக்காரு அவரை எந்திரிச்சு வர சொல்றியே கிண்டலா இருக்கா உனக்கு நல்லா இருக்குடி இந்த காதை என்ன தாயி விடியத்துக்குள்ள நீ இப்படி பூஜ ரூம்ல வந்து உட்கார்ந்துட்ட வீட்டு வேலையை யார் செய்வாங்க அம்மா என்ன முறைக்கிறீங்களே எங்க அம்மா சொல்றது காதல வேலையா ஏய் எந்த சொந்த வேலையை பாரு இவ இப்படி சொன்ன கேட்க மாட்டா பாடி அழித்து உலகை காப்பேன் 
உங்க அப்பா முன்னாடி மனப்பலகை போட்டு உட்கார்ந்துகிட்டே பகவத் கீதைய படிக்கிற அப்பா அப்பா அப்பாவுக்கு நம்ம வேப்பங்கா மாதிரி கசக்குறோம் அவ வெல்ல மாதிரி ருசிக்கிற அந்த வெல்லத்தை கரைய வைக்கிறேன் உப்பு முளகா தூள போடுமா என்னடி கேள்வி இது அவ செஞ்ச சமய இல்ல உப்பையும் காரத்தி நிறைய அள்ளி போட்டு அத உங்க அப்பாவுக்கு வெச்சா அத தின்னுட்டு அவ மூஞ்சி மேல காரி துப்புவார் ஆமா ஆமா நீ உப்பையும் காரத்தையும் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் எடுத்து இதல வச்சு கிட்ட குடுத்துடு ஏ போ திங்கற புத்திடா போய் உப்பை முளகா தூளையும் கொண்ட போ அம்மா நாகவள்ளி நீயும் உட்கார்ந்து சாப்பிடுமா கேட்டு இன்னைக்கு நிச்சயம் போகுமே வந்துடும் போல இருக்கு எதுக்குங்க ஒண்ணு இல்ல உங்க அம்மா நாகவள்ளி மனுஷங்களா <laughs> 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 காந்தியடிகளோட மூணு குரங்குகளாட்டம் மூணு பேரும் மொட்டங்கி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க சாப்பாடு மனுஷங்களுக்கா காத்துட்டு இருக்க கூடாது சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க
இன்னைக்கு நாக சொத்தியாச்சே நாகமாக்கு பார்வத்தை மறந்துட்டியா புத்துக்கு பால் ஊத்த சொன்ன பூஜை அறைக்கு வந்துட்டானே பயங்கர <laughs> <laughs> பாவு <laughs>
அவ பணத்தை எடுக்க சாயந்திரம் ஆயிடுவல்ல அது வரைக்கும் பசி என்னால பொறுத்துக்க முடியாது அதனால நல்ல ஒரு புடி புடிச்சிடலாமா ஆமாண்டி அவ செத்து போன செய்தி கேட்டு கூட்டம் கூடிடுச்சுனா அவங்களோட சேர்ந்து ஒப்பாரி வைக்கணும்ல ஆமா சோத்த போடு டே 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 அப்ப பா இவ ஊமை பாஷ புரிஞ்சு தொலைய மாட்டேங்குது வாய் மூடி முதல்ல சாப்பிடுறே நீ பெ 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 நான் எல்லாரையும் எந்து ஜோடிடுவாங்க
இந்த மாதிரி பேய் பிசஸோட ஆட்டை தடுக்கிற மந்திரவாதி அந்த ஆண்டு உங்கள் வீட்டில் பூதம் பிரவேசித்து உங்களை அட்டி வைத்துக் கொண்டிருப்பதை சொல்லத்தானே இங்கு வந்தாய் அந்த தீய சக்தி உங்கள் குடும்பத்தை அழிக்கத்தான் உங்கள் வீட்டில் பிரவேசித்துள்ளது சரணம் என்று வந்தவரை காப்பாற்றுவதே இந்த ஜமதக்னியின் பெருந்தன்மை உங்க உதவி மாமா <laughs> 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 பல வருடங்களாக என் கண்ணில் படாமல் தப்பித்து சுற்றுகின்ற நாகினி இந்த வீட்டுக்குள் தான் இருக்கின்றாளா இந்த முறை அந்த நாகத்திடமிருந்து நாகரத்தினத்தை கைப்பற்றாமல் விடவே கூடாது ஓம் கிரீம் கிளீ உங்கள் வீட்டில் பிரவேசித்துள்ளது சாதாரணமான பெண் அல்ல பூதமல்ல 
பயங்கர நாகம் நாகமா ஆம் உங்கள் வீட்டிற்குள் வந்த அன்றே நான் தெரிந்து கொண்டேன் விஷயத்தை சொல்லுவதற்குள் அந்த கிழவன் கெடுத்து விட்டான் அந்த மூட நிலை என்றால் அன்றே அந்த நாகத்தை அழித்திருப்பேன் அந்த நாக எங்க வீட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி நாங்க இருக்கிறது சாமி அது அங்கிருந்து நீங்க தான் துரத்தணும் சாமி வாக்கு கொடுத்தால் மாற மாட்டான் இந்த ஜமதக்னி அந்த நாகத்தை பிடிக்க நாளை உங்கள் வீட்டிற்கு வருகிறேன் ஆனால் நான் வரும்பொழுது அந்த கிழவன் மட்டும் இருக்கக்கூடாது சரிங்க சாமி
மகரிஷிகளோட பேரை மட்டும் நீ வச்சுக்கிட்டா பத்தாது அவங்களோட வழிமுறைகளையும் நீ பின்பற்றணும் குரு உபதேசம் செஞ்சு சர்வ சக்திகளையும் உனக்கு கொடுத்த உன்னோட குருவுக்கு நீ சமர்ப்பிக்கிற குருதட்சிணை இதுதானா நாகமணிய பறிக்கணுங்கிற ஓ ஆசை உன் கண் பார்வைய மறைச்சு உன் அறிவையும் ஞானத்தையும் சுத்தமா மடுங்க விட்டுருச்சு அப்பா அவங்க உயிரை கூட எடுக்கிறதுக்கு தயாராயிட்ட உன் குணம் மனுஷ குணம் இல்ல ராட்சச குணம் உண்மைதான் நான் நினைத்ததை அடைவதற்கு என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்வேன் எனக்கு உன்னிடம் உள்ள நாகமணி வேண்டும் பரமசிவன் கிட்ட வரத்தை வாங்கி அந்த பரமசிவன் தலைமையிலேயே கை வைக்கலான்னு பார்த்த பத்மாசுரத விட பெரிய ஐயம் கேண்டா நீ உலகம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக யாகம் செய்யற மகா முனிவர்கள் கைக்கு போக வேண்டிய இந்த நாகமணிய உன்ன மாதிரி சுயநலவாதிங்க கையில கொடுத்து எங்க நாக இனத்துக்கே அவமானத்தை ஏற்படுத்த மாட்டேன் நீ கொடுக்காவிட்டால் என்ன என் சக்தியால் நானே அதை கைப்பற்றிக் கொள்வேன் உன்னை நம்பி உள்ளவர்களை சித்தவதி செய்வேன் உன் நாக இனத்தை அடியோடு அழித்து விடுவேன் பைத்தியக்காரா நாக சக்தியும் நாக மகிமையும் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இல்ல நம்பி இருக்கிற பக்தர்களுக்காக உயிரையே தரக்கூடியவங்கடா நாங்க குடும்பக்காரங்களை ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காக அந்த பரமேஸ்வரன் எங்க பல்லல விஷத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்காரு சுயநலமும் துரோகமும் எப்பவோ மனசுக்குள்ள நுழைஞ்சதோ அந்த நொடியிலேந்து நான் உனக்கு பரம விரோதி ஆயிட்டேன் நான் உன்ன அழிச்சே தீருவேன் அது உன்னால் முடியாது வரப்போகும் அமாவாசை என்று மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கருடாஸ்திரத்தை பிரயோகிப்பேன் உன்னை பிடித்து அந்த நாகமணியை என் வசப்படுத்திக் கொள்வேன் உன் கழுத்தை முறித்து உன் பல்லில் உள்ள விஷத்தை பறித்து என் ஆயுளை பெருக்கிக் கொள்வேன் இனி ஓ சுயநலம் நிறைவேறாது நான் மனிதன்தான் எனக்குள் சுயநலம் இருப்பதும் நியாயம்தான் எனக்கு அறிவுரை சொல்கின்ற நீ இறந்து போன நாகவள்ளி உருவத்தில் அந்த வீட்டிற்குள் சென்று தங்கி இருப்பது மட்டும் சுயநலம் இல்லையா அது சுயநலம் இல்ல என்னை <laughs> 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 ஒவ்வொரு வருஷம் போலவே இந்த வருஷம் கூட சிவராத்திரி மகா உற்சவத்தை ரொம்ப பிரமாதமா நடத்திடலாம் கண்ணையா ஐயா அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பட்ட கவனி சரிங்க இந்த சிவராத்திரி தான் அந்த நாகவள்ளியின் கடைசி ராத்திரி சூரியோதயத்திற்கு முன்பு கருட அஸ்திரத்தினால் அஸ்ததிக் வந்தனம் செய்கிறேன் உங்கள் எதிரிலேயே நாகவள்ளி நரம்பு வெடித்து ரத்தம் கக்கி படத்தை விரித்து தன் உயிரை விடுமாறு செய்கிறேன் அங்காரி தீங்காரி ஆளும் மகாகாளி ஓங்காரி மாதங்கி திருசூலி மாறி அங்காரி தீங்காரி ஆளும் மகாகாளி ஓங்காரி மாதங்கி திருசூலி மாறி பார்த்து செய்கிறேன் நான் சக்தியாக நாகராணிக்கு இனி யமகண்ட யோகம் இதை கொண்ட நெஞ்சை விடாதிந்த ராகம் பலி என்ன கேட்டாலும் தரும் எந்த தேகம் ஆங்காரி தீங்காரி ஆளும் மகாகாளி ஓங்காரி மாதங்கி திருசூலி மாறி சேவடி மூவாம 
எனக்கு இதான் சரியான தண்டனை என்ன பெத்ததும் கூட பிறந்ததும் ஒரு பொண்ணு தான் உண்மையா மறந்து கண்ணில பட்ட பெண்கள் எல்லாரையும் காமத்தோட பார்த்து அநியாயமா கற்பழிச்ச கடைசியில ஒரு விபச்சாரிக்காக தாலி கட்ட பொண்டாட்டியே கொலை செஞ்ச கொலகார பாவினா இத்த நாள் நம்ம வீட்டுல நாகபள்ளி உருவத்துல இருந்தது வேற யாரும் இல்ல அந்த அந்த நாகதேவது தான் அதோ மன்னிச்சிடம் <laughs> 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 